ปลายเพปไทด์ถูกปะแต่มีสองเพปไทด์บอลโอเคนะนี่คือหนึ่งเพปไทด์บอลนี่คือสองเพปไทด์บอลแล้วก็ถ้าน้องสังเกตดูดีเนี่ยสายโปรตีนไม่ว่าจะต่อไปยาวขนาดไหนอะ่ะมันจะมีปลายอยู่สองปลายที่นํามาตากก็คือปลายฝั่งซ้ายสุดอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นปลายเอ็นคือเป็นปลายที่มีหมวกมีโนอยู่ปลายฝั่งขวาสุดอะ่ะไม่ว่าจะต่อไปยาวแค่ไหนอะ่ะมันก็ต้องมีปลายสีอยู่ใช่ไหมปลายสีเออนี่แหละคือรูปแบบของโพลีเพปไตด์สรุปก็คือโพลีเพปไตด์เนี่ยเป็นกดอะมิโนโหลายตัวมาต่อกันต่อกันต่อกันด้วยพันธะเพปไตด์วิธีอ่านชื่อสายก็คือให้นับจํานวนกดอะมิโนอย่างอันเนี้ยมีสามก็จะเป็นไตรมีสี่ก็จะเป็นเบตราอันนี้จะเป็นสี่อืมถ้ามียาวๆเขาก็นิยมเรียกไปเลยรวมๆว่าโพลีเพปไตด์คือเป็นสายยาวๆการนับจํานวนเพปไตด์ก็คือให้ดูลักษณะแบบเนี้ยสี่ดับเบิลบอลโอแล้วก็เอ็นเสองเอ้ยเอ็กกับแล้วก็เอ็นเฮเนี้ยนี่ก็จะเป็นถือว่าเป็นหนึ่งพันทะเป็นสอบเป็นอีกหนึ่งพันทะบางทีเขาอาจจะให้เป็นสายโพลีเพปไทด์มายาวๆเนี้ยแล้วก็ถามน้องว่าเออสายโพลีเพปไทด์เนี้ยมีพันทะเพปไทด์กี่กี่ตำแหน่งกี่ที่น้องก็นับตรงเนี้ยเลยหนึ่งที่สองที่นับไปเรื่อยๆอ่ะอืมแล้ววิธีดูจํานวนกรดอะมิโนก็คือดูอย่างเงี้ยสมมติมันมีมันมีสายโพลีเพปไทด์หนึ่งสายใช่ปะ่ะมีพันธะเพปไทด์อยู่สองพันทะมันก็ต้องมีกรดอะมิโนอยู่มากกว่าพันธะเพปไทด์อยู่หนึ่งอันก็ต้องมีกรดอะมิโนอยู่สามตัวอย่างเป็นต้นดูชนิดก็คือให้น้องๆคิดว่ากรดอะมิโนทุกตัวมันมีตรงเนี้ยที่เหมือนกันคือตรงข้างบนเนี้ยเหมือนกันหมดเลยจะต่างกันแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น้องก็ให้ดูว่ามันมีที่ต่างกันอยู่กี่ชนิดแล้วก็ตอบได้แล้วว่ามีกรดอะมิโนอยู่กี่ชนิดในสายโพลีเพปไทด์นี้โอเคปะ่ะอีกอย่างนี้ต้องจําก็คือฝั่งซ้ายสุดของสายโพลีเพปไทด์เนี่ยจะเป็นปลายเอ็นเสมอคือจะเหลือปลายเอ็นเสองเอาไว้ฝั่งขวาสุดเนี่ยจะเหลือเป็นปลายซีก็คือเหลือเป็นซีดับเบิลวันโอโอเฮชเอาไว้เป็นดูคาร์บอกซิโอไว้ทีนี้เนี่ยจะตอบคำถามข้อนี้ได้น้องก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะตัวอะไรบ้างเป็นโปรตีนถูกปะโปรตีนเนี่ยก็เป็นสารประกอบที่สําคัญในร่างกายมากๆสิ่งในร่างกายแล้วที่เป็นโปรตีนที่สําคัญก็อย่างเช่นอันแรกเลยเอนไซม์ต่างๆวิธีสังเกตชื่อเอนไซม์นะเอนไซม์มันมักจะลงท้ายด้วยคำว่าเอสอย่างเช่นเช่นโปรตีเอสอย่างเงี้ยเอนไซม์ย่อยโปรตีนไลเปสอย่างเงี้ยเอนไซม์ย่อยย่อยลิปิดเป็นต้นคือยังมีเอนไซม์หลายอย่างเอนเทโลไคเนสซูเคสกูเคสอะไรเงี้ยเยอะแยะมากก็อะไมเลสอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างที่สองก็จะเป็นพวกฮอร์โมนบางชนิดอืมคำนี้ก็เกิดเป็นจะเป็นฮอร์โมนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมั้งทีนี้ข้อสามก็จะเป็นพวกโปรตีนที่ทำหน้าที่เฉพาะอาจจะเป็นฮีโมโกลบินแล้วก็พวกเส้นใหญ่โปรตีนเช่นแอคตินไมโอซินที่อยู่ในกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่ในการหดตัวของกล้ามเนื้อแอคตินกับไมโอซินนะนะอืมนี่แหละก็จะเป็นพวกชนิดของโปรตีนที่สําคัญในร่างกายของเราก็มาดูชอยกันข้อนี้สารใดที่มีพันธะเพปไทด์พันธะเพปไทด์ปุ๊บก็น้องนึกถึงโพลีเพปไทด์ก็คือโปรตีนถูกปะโปรแลคตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนน้องเป็นเบปไตฮอร์โมนด้วยอันนี้ก็จะเป็นถือว่าถูกต้องเป็นโปรตีนอันที่สองไบโอตินเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ไม่คุ้นแอคตินอันนี้พี่บอกแล้วว่าเป็นโปรตีนอยู่ในกล้ามเนื้อทําหน้าที่ในการหดตัวของกล้ามเนื้อดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือกอไก่กับคอควายส่วนไบโอตินกับแอคตินอะสองตัวนี้มันเป็นวิตามินมันไม่ใช่โปรตีนค่ะอันนี้โปรแลคตินอะมันเป็นฮอร์โมนที่แบบหลั่งออกมาช่วยในเรื่องของคนท้องที่จะทําให้แบบมีน้ํานมในการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สรุปก็คือข้อนี้คำตอบเป็นแอคตินโปรตีนในกล้ามเนื้อกับโปกับโปรแลคตินเป็นเพปไตด์ฮอร์โมนตอบข้อกอกไก่และข้อควายค่ะโครงสร้างไดภายในเบต้าเซลล์ของตับอ่อนที่สังเคราะห์อินซูลินข้อ1ไรโบโซมข้อ2ไซโตพลาสข้อ1ไรโบโซมในไซโตพลาซึมข้อ2ไรโบโซมบนผิวนอกของเอนโดพลาสมิกเลติคิลัมข้อ3กันจีคอมเพล็กซ์ข้อ4เอนโดพลาสมิกเลติคิลัมแบบผิวเรียบทีนี้ก็มาดูวิเคราะห์โจทย์กันนะคะเขาถามว่าโครงสร้างไดภายในเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโครงสร้างในภายในเซลล์ก็หมายถึงออแกเนียลใช่ปะข้อนี้ก็เหมือนกับเขาถามว่าออแกเนียลดในเซลล์ของตับอ่อนที่ทำหน้าที่สังเคราะห์อินซูลินทีนี้ออแกเนียลไดสังเคราะห์อินซูลินก็ต้องมาดูว่าอินซูลินเนี่ยมันเป็นสารประเภทอะไรอินซูลินเนี่ยเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งอินซูลินอะเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการคุมปอนเนวานน้ำตาในเลือดเป็นตัวที่ช่วยให้ช่วยให้แบบไม่มีน้ำตาลในเลือดมากเกินไปอะ่ะคือถ้าเกิดว่าร่างกายเราอะ่ะมีน้ำตาลในเลือดมากปุ๊บอะ่ะมันก็จะมีกลไกสั่งให้ตับอ่อนหลักอินซูลินมาควบคุมหรืออย่างในคนที่เป็นเบาหวานอะ่ะเขาก็จะฉีดอินซูลินเข้าไปเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลคือพอฉีดอินซูลินเข้าไปปุ๊บปริมาณน้ำตาลแล้วก็จะลดลงทีนี้เอ๊ะแล้วฮอร์โมนอินซูลินนี่มันจะผลิตจากที่ไหนล่ะเมื่อดูลึกลึก,ลกลงไปอีกก็จะพบว่าอินซูลินนี้เป็นฮอร์โมนประเภทที่เป็นเปปไตด์พอพูดถึงเปปไตด์ก็ต้องนึกถึงอะไรคะสารชีวะโมเลกุลประเภทอะไรคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนหรือไขมันหรือว่านิวคลีแอซิดอ่าเมื่อพูดถึงแปปไตด์ก็ต้องพูดถึงโปรตีนถูกปะดังนั้นถ้าจะแปลง่ายๆข้อนี้ก็คือถามว่าออแกเนวไดสังเคราะห์โปรตีนถูกปะทีนี้ก็มาดูที่ชอยกันชอยข้อแรกบอกว่าไรโบโซมในเซโตพลาซึมข้อ2บอกว่าไรโบโซมบนผิวนอกของเอนโดพลาสมิกเลติคูลัมอ้าวมันเป็นไรโบโซมเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงก็มาดูกันนะคะคือไรโบโซมเนี่ยมี2ประเภทคือประเภทแรกเป็นฟรีไรโบโซมซึ่งมันจะแบบว่าล่องลอยอยู่ในไซโตพลาซึมอะหน้าที่ของมันก็คือหน้าที่ผลิตโปรตีนไว้ใช้ภายในเซลล์อีกประเภทหนึ่งประเภทที่สอง attach attach ว่ายึดเกาะนะ attach ribosome ก็หมายถึง ribosome 